অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস কিন্তু পুরোপুরি রুলস ব্রেক করেছিল পুরোপুরি রুলস ব্রেক করেছিল কোথায় তার হেলমেটের সমস্যা আপনারা বলছেন যে ম্যাল ফাংশনিং অফ হিজ ইকুইপমেন্টস অনেকেই যারা এই ইস্যুটাকে সাপোর্ট করছেন আমি একটু আপনাকে ধরিয়ে দিতে চাই অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস কিন্তু আসলে যে উইকেটটা আউট হয়েছিলেন সামারা বিক্রমা তিনি আউট হবার 1 মিনিট 10 সেকেন্ড পরে মাঠে নেমেছিলেন আপনারা দেখবেন যে জাতীয় সংগীত যখন হয় আমাদের তামিম ইকবালরা কিন্তু প্যাড আপ করেই হচ্ছে সেখানটায় যান কারণ তারা এমন একটা অবস্থানে থাকেন যেন সময়টা খেপন না হয় যিনি ওয়ান ডাউনে নামবেন তিনিও রেডি থাকেন নাজমুল হোসেন শান্তরাও রেডি থাকেন যে কোনো সময় যেহেতু প্রথম উইকেটের পতন ঘটলেই আসলে নামতে হয় এটা কালচার এটা চলে আসছে অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস নিশ্চয়ই জানতেন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস এর জানার কথা অলমোস্ট হি হ্যাড প্লেড ফোর হান্ড্রেড ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট নাও ইজ থার্টি সিক্স তার অবশ্যই এটা জানার কথা যেহেতু তিনি ম্যানার অ্যান্ড বিহেভ সম্পর্কে কথা বলছেন এক মিনিট দশ সেকেন্ড পরে তিনি নেমেছেন কিন্তু হ্যাঁ তার মানে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না যে পয়েন্টটা নিয়ে আপনারা কেউ কথা বলেননি কোন মিডিয়া কথা বলেনি তিনি প্রস্তুত ছিলেন না আউট হবার পরে তিনি প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছেন তো তিনি তো ছেড়া হেলমেটের পিতা নিয়ে যাবেন আপনারা একটু বোঝার চেষ্টা করুন একজন ক্রিকেটার মাঠে গেছেন এটা ক্রিক ইনফোর ইনভেস্টিগেশন ওকে এটা আমার না আমার কথা না আমার কথা তো আপনারা বিশ্বাস করেন না পরে আবার গিয়ে বিশ্বাস করেন হ্যাঁ পরে আমাকে বিশ্বাস করেন সেটা আপনাদের ব্যাপার তো ক্রিক ইনফো ইনভেস্টিগেশন অনুযায়ী তিনি এক মিনিট দশ সেকেন্ড পরে মাঠে নেমেছে এক মিনিট দশ সেকেন্ড কিন্তু অনেক বড় সময় সেভেন্টি সেকেন্ডস হ্যাঁ মোটামুটি তিনটা বল হয়ে যাওয়ার মতো একটা সিচুয়েশন এবং স্পিনাররা যদি বল করে অবশ্যই তিন বল হয়ে যাবে তিনি এক মিনিট দশ সেকেন্ড পরে যখন নেমেছেন এটা কি মিন করে একটু ভেতরে আমরা ঢুকে একসময় বিতর্ক করতাম এটা মিন করে যে তিনি আসলে রেডি ছিলেন না এতক্ষণ পরে যখন তিনি বাউন্ডারি লাইন বাউন্ডারি রোপ অতিক্রম করে মূল ফিল্ডে ঢুকেছেন তার মানে তিনি রেডি ছিলেন না এবং তিনি যে ম্যাল ফাংশনিং এর কথা বলছেন যেহেতু তিনি রেডি ছিলেন না তিনি আসলে একটা ডিফেক্টিভ হেলমেট নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেছেন সেটা তিনি ট্রাইও করেননি টেস্টও করেননি আসালাঙ্কা সম্ভবত তার সাথে গল্প গুজব করে তারপরে তিনি এক মিনিট পঞ্চান্ন সেকেন্ডে গার্ড নিতে চান তার মানে ম্যাথুস যে প্রশ্নটা করেছেন ম্যাথুস যেই ওয়েতে বাংলাদেশকে হেও করেছেন সাকিব আল হাসানকে হেও করেছেন ম্যাথুস যে কথাগুলো বলার চেষ্টা করেছেন ওই প্রেস মিটে সেগুলো পুরোপুরি মিথ্যা প্রথম কথা যেটা তিনি হচ্ছে বলেছেন যে এটা হচ্ছে ম্যাল ফাংশনিং অফ হেলমেট ম্যাল ফাংশনিং অফ হেলমেট হবার পরেও অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস কিন্তু সেটা আম্পায়ারকে ইনফর্ম করেনি এটাও আমার কথা না আবার বলছি এটা হচ্ছে ক্রিক ইনফোর কথা এবং তারা এটা ইনভেস্টিগেশনে পেয়েছে তিনি আম্পায়ারকে ইনফর্ম করেনি এখন তার হেলমেটে ম্যাল ফাংশনিং হচ্ছে এই জন্য তার কিছু সময়ের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আম্পায়ার সেটা বিবেচনা করবেন বিফোর আম্পায়ার তার ফিঙ্গার রেস করবেন টু গিভ হিমসেলফ আউট টু কল হিমসেলফ আউট তাই তো আম্পায়ার তো তাকে আউট ঘোষণা করার বা ডিক্লেয়ার করার আগ পর্যন্ত জানবেন না তার প্যাডে আসলে ম্যাল ফাংশনিং হচ্ছে নাকি হেলমেটে হচ্ছে নাকি গ্লাভসে হচ্ছে নাকি অন্য কোথাও হচ্ছে বোঝার চেষ্টা করুন একজন আম্পায়ার তিনি একজন ক্রিকেটারকে আউট দিয়েছেন কিন্তু ওই ক্রিকেটার আউট ডিক্লেয়ার হবার আগ পর্যন্ত তার যে ম্যাল ফাংশনিং হচ্ছে কোন একটা ইকুইপমেন্টস এ সেটা আম্পায়ারকে ইনফর্ম করেননি তিনি এক মিনিট পঞ্চান্ন সেকেন্ডে গার্ডস নেয়ার পরে যখন হেলমেট বাঁধতে যান তখন তার মনে হয়েছে যে এটা ডিফেক্টিভ দেন তিনি কি করেছেন আবার ওই ইনভেস্টিগেশনের কথা বলছি তিনি হচ্ছে তার যে ড্রেসিং রুম সেখানটা ইশারা করেছেন টুয়েলভ মেন বা যারা রয়েছে পানি টানাটানি করে তারা এসে তাকে হচ্ছে যেন একটা নতুন হেলমেট দেয় মানে পুরো প্রসেসটা তিনি কিন্তু আসলে আম্পায়ারকে ইনভলভই করেননি আম্পায়ারকে ইনভলভ করেছে বাংলাদেশ টিম সাকিব আল হাসান আম্পায়ারকে ইনভলভ করেছে যখন অ্যাপিল হয়েছে তখন সো আম্পায়ার তো ম্যাথিউস এর মনের কথা অটোমেটিক জানবেন না একটা ফর্মাল অ্যাটিটিউড রয়েছে সেটা তিনি দেখাননি যেই সৌজন্য তিনি অফিসিয়াল প্রেস মিটে দেখাননি সেই একই সৌজন্য তিনি ডিউরিং দ্যাট টাইম ডিউরিং দ্যাট ক্রুশিয়াল টাইম তিনি নিজেকে মনে করেছেন যে তিনি থার্টি সিক্স তো মোর দ্যান দোস আম্পায়ার্স মার্স এরাসমাস আর রিচার্ড এলিংওয়ার তাদের থেকেও তিনি অনেক অভিজ্ঞ তো তিনি সেই স্মার্টনেসটা দেখাতে গিয়ে আসলে কিন্তু ধরাটা খেয়েছেন তো আম্পায়ার রেসপন্স করবে হচ্ছে আপনি কি অ্যাপিল করছেন আপনি যদি অ্যাপিল করতেন টু দ্য আম্পায়ার যে আমার হেলমেটে ম্যাল ফাংশনিং রয়েছে তাহলে সেই জায়গায় কমন সেন্স তিনি খাটাতে পারতেন এরাসমাস তার কমন সেন্স কাটাতে পারতেন এলিংওয়ার তার কমন সেন্স কাটাতে পারতেন সেটা কিন্তু করেননি আবার এই মানুষটাই দাবি করছেন যে কমন সেন্স সাকিবের নেই সাকিবকে আপনি বলেছেন আফটার বিং ডিক্লেয়ার্ড অ্যাস আউট আউট ব্যাটার আপনি তখন এই জিনিসটা দাবি করেছেন এখন দাবি যখন করলেন আপনি সেই দাবিটা
প্রশ্ন আমরা করেছি অনেকেই কিন্তু তাদের সাংবাদিকরা যেভাবে অ্যাটাকিং হয়েছে আমরাও যেন অনেকটা মেনেই নিলাম যে আমাদের টিম যেটা করেছে অন ফিল্ডে সেটা ভুল আমার কাছে না মনে হয়েছে যে আমরা অনেকটা যেন মেনেই নিচ্ছিলাম আমি অনেকক্ষণ হাত উঠিয়ে আছি হ্যাঁ আমাকে দিচ্ছে না মাইক্রোফোন মাইক্রোফোন ছাড়া প্রশ্ন করা যায় না আমি অনেকক্ষণ হাত উঠিয়ে আছি তারপরে ফাইনালি আমার কাছে যখন মাইক্রোফোনটা এলো অনেকে আপনারা আমাকে অনেক কালার দেন অনেকের কাছে বিরিয়ানি খাই আমি গরিব মানুষ ভাই বিরিয়ানি কিনতে পারি না যে কারণে তামিম ইকবালের কাছে খাই মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের কাছে খাই বিরিয়ানি অনেক কথা বলেন সাকিব আল হাসান বিদেশি বাট দ্যাট টাইম ইট সিমস টু মি দ্যাট মাই কান্ট্রি আমার দেশটা আসলে আমার কাছে সবচেয়ে বড় মানে হয়তো সাকিব ফ্যান্সটা আমাকে অনেক বাজে ভাবে আপনারা বলেন উল্টা পাল্টা বলেন আমি এখনো বলবো সাকিব আল হাসান এবং সাকিব আল হাসানের যে পরিকল্পনা বিশ্বকাপের আগে তামিম তো তারই বন্ধু ছিলেন যেভাবে ঘটেছে এগুলো না ঘটলেই তো পারতো ভাই কি হয়েছে বলেন জীবন কয় দিনের ওয়ার্ল্ড কাপ এটা সে আরেকটা আসবে সাকিব নিজেও চলে এসছেন সাকিব তামিম এক হয়ে যদি খেলতেন আপনার বলেন তো এটা কি এই কথা এই ব্যাপারে কথা বলা প্রশ্ন তোলা তামিমকে যেভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে এই ব্যাপারটাতে ফিঙ্গার পয়েন্ট করা কি খুব ভুল মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ নিয়ে আমি যখন কথা বলেছি তখনও আপনারা আমাকে প্রচুর গালি গালাজ করেছেন কেন করেন এটা বলেন রিয়াদ খেলছে না সোফার বাংলাদেশে তো হাইস্ট রান করেছে সেই সো যা হোক ওগুলো বাদ আমি আসলে আপনাদেরকে আরো প্রিভিলেজ চাচ্ছি না কেউ প্রশ্ন করলো না কেউ প্রশ্ন করলো না অনেকেই বলেন যে আসলে রিয়াসাদের যদি গার্ডস থাকে তুমি অমুককে এই প্রশ্ন করো তমুককে কইরো হ্যাঁ তো আমার কাছে মনে হলো যে আমার দেশকে অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস বাজে ভাবে অপমানিত করছেন মাই কান্ট্রি দিন শেষে আমি বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করি আমি সেখানটায় একজন ফ্রিল্যান্স জার্নালিস্ট হিসেবে গিয়েছি খেলবেই বাংলাদেশ যে প্ল্যাটফর্মটা আমাকে সেই সুযোগটা করে দিয়েছে কাজে সাবির ভাই তার প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা এরা আমাকে ইন্সপায়ার করেছে আমি রাকিব ভাই ইন্সপায়ার করেছে সো আমি যখন এই ডিসিশনটা নিয়েছি দ্যাট ওয়াজ ভেরি টাফ ফর মি এবং আমি সেখানটা যখন গিয়েছি আমি আসলে ফাইজলামি করতে যাইনি আপনারা তো অনেকেই মনে করেন যে আমি কন্টেন্ট ক্রিয়েট করতে গিয়েছি আপনারা আমার কোনো আমার আপনি দেখেন আইসিসি তো এটাতে কোনো ধরনের রেস্ট্রিকশনস নেই এটা তারা শেয়ার করেছে তাই না যে কেউ এটা চালাতেই পারে সব টেলিভিশন চ্যানেলগুলো চালিয়েছে কত ধরনের সেই সময় আমি যে প্রশ্ন করেছি এটা নিয়ে হচ্ছে কত মিমস তৈরি করা হয়েছে আমি তো আমার পেজে আমার ইউটিউবে আমার আলহামদুলিল্লাহ দুটা প্লাস করলে হচ্ছে ওয়ান মিলিয়নের মতো হয়ে যায় ফলোয়ার্স অ্যান্ড সাবস্ক্রাইবার আমি একটা বারের জন্যও সেটা করিনি আমি ভিউজ পেতে পারতাম আমার ফলোয়ার্স বাড়তো আমি সেটা একটা বারের জন্য করিনি সো আমি আসলে ওটা করিনি বা ওটা করার জন্য না চাকরিও ছেড়েছি আসলে আমার মতো করে আমি কথা বলতে চাই আমার মতো করে ভয়েস রেস করতে চাই আমি তারপরে প্রশ্ন করলাম অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউসকে যখন কেউ করলো না কেউই করলো না জাস্ট সবাই এমন টোনে ছিল আপনারা শুনেছেন হয়তো যে অনেকটা শ্রীলঙ্কান জানাস যে অ্যাটাকের কারণে অনেকটা আমাদের এই অবস্থাটা হয়েছে আমি বলছি না যে বাংলাদেশের সাংবাদিকরা মানে ওখানটা ইয়ে করেনি বাংলাদেশের অনেক সাংবাদিককে আবার বাইরে রেখে দেওয়া হয়েছে এটাও সত্য যারা হচ্ছে গেট বন্ধ করে দেওয়ার কারণে ভেতরে ঢুকতে পারেনি এই ব্যাপারগুলো বলা দরকার এবং ঢুকতে না পারার কারণে অনেকে এই সেই প্রেস মিটটাতে অংশগ্রহণও করতে পারেনি এটাও একটা বড় ব্যাপার ছিল তো যারা ছিল তারা আসলে প্রপারলি প্রশ্ন করার জন্য সুযোগটা পায়নি অনেকেই এবং যে দু একজন পেয়েছিল তারা শ্রীলঙ্কান সাংবাদিকদের প্রেশারের কারণে বা তারা যেভাবে এটাকে এমন একটা অ্যাঙ্গেলে নিয়ে গেছেন ম্যাথুস বারবার ডিসরেসপেক্টফুল অ্যাটিটিউড টুয়ার্ডস বাংলাদেশ বলার চেষ্টা করেছেন তারা সেই কনফিডেন্সটা হয়তো পায়নি বাট আমার কাছে আসলে ম্যাটার করেনি যে আমি কে বা আমি কোথার থেকে এসছি হয়তো শ্রীলঙ্কানরা অনেক হাই প্রোফাইল হয়তো ইন্ডিয়ার মাটিতে খেলা হচ্ছে হয়তো আমার ইংরেজি অতটা ভালো না কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে আমি আমার দেশের পক্ষে দাঁড়াবো বিসিবি সাকিব আল হাসান অ্যাকচুয়ালি আমরা তাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ অ্যান্ড সাকিব আল হাসান আমার কাছে মনে হয় যে সাকিব আল হাসান অনেক জায়গায় অনেক উল্টাপাল্টা কাজ করেছেন আই ডোন্ট সাপোর্ট সত্যি কথা তামিম বেল ইস্যু নিয়ে বা হাতুরু সিং এর প্ররোচিত হওয়াটা কোনোভাবেই সাপোর্টেবল না সাকিব আল হাসান ইজ মাই ক্যাপ্টেন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ হি ইজ মাই ক্যাপ্টেন স্টিল নাও হি ইজ মাই ক্যাপ্টেন তিনি ব্যাক করে এসছেন তিনি আমার ক্যাপ্টেন এবং আমার ক্যাপ্টেন কে উদ্দেশ্য করে আমার দেশকে উদ্দেশ্য করে কেউ আজে বাজে কথা বলবে এরকম একটা প্ল্যাটফর্মে ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্মে যেটা লাইভ টেলিকাস্ট হচ্ছে আইসিসি টিভিতে এবং সেই জায়গাটায় আমি চুপ করে থাকব আই এম নট দ্যাট পার্সন আমি সেরকমটা না অ্যান্ড আমি প্রশ্ন করেছিলাম অ্যাঞ্জেলো মেসেজ তারপরে ঘাবড়ে গিয়েছিল এবং এরপরে আমি যখন আবার ফিঙ্গার রেস করি আমার মানে হ্যান্ডস রেস করি সত্যি কথা জানেন এটা আপনারা যারা ছিল হয়তো অনেকে ছিল আপনারা জিজ্ঞেস করলে পাবেন জাহিদ চৌধুরী মাছরাঙা টেলিভিশনের উনিও ছিলেন অনেকে ছিলেন ওখানটায় তো যখন আমি আমার হাত তুলি যে আমার আরও প্রশ্
বাজে অ্যাটিটিউড প্রদর্শন করা হয়েছিল শ্রীলঙ্কার জার্নালিস্ট থেকে তো অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস কি বলেছেন সেটা আপনারা শুনেছেন নিশ্চয়ই সো সব সময় আমার কাছে মনে হয় কান্ট্রি ফার্স্ট আমার দেশটা সবার আগে এবং সেটা যেই প্ল্যাটফর্মে হোক না কেন অন্যরা সবাই একদিকে থাকতেই পারে কিন্তু আমার কাছে যদি মনে হয় যে আমার দেশে হচ্ছে সেই জায়গায় আমি কখনোই ছাড় দেবো না সেই প্ল্যাটফর্মটা যেটাই হোক না কেন অ্যান্ড বাংলাদেশে আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের আরো গার্ডসি হওয়া উচিত আমরা যারা কাজ করি আমাদের আরো গার্ডসি হওয়া উচিত আমাদের আরো স্ট্রেট ফরওয়ার্ড হওয়া উচিত আমাদেরকে কাউকে এত হেও করলে বা গুনবে গুনবে না এত টাইম দেওয়া উচিত না যখন ওই দুটা তিনটা বিশ্বকাপের ফাইনালে তারা খেলেছিল অপর প্রেস বক্সে যখন বলা হচ্ছিল এরকম কথাগুলো অনেকেই আসলে সেটার সাথেও একমত হচ্ছিলেন দরকার নেই তো মানুষের জন্য শুভ কামনা অ্যান্ড আমি মনে করি বাংলাদেশ দল যেটা সেদিন করেছে দ্যাট ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি রাইট অ্যান্ড অ্যান্ড্রেলো ম্যাথুস যেটা বলেছেন এবং করেছেন দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি মিথ্যা কোনোভাবে সেটা ট্রু না সবাই ভালো থাকবেন আমাকে ধৈর্য দিয়ে শুনছিলেন অনেক মানুষ সবার জন্য শুভকামনা